ഇങ്ങനെ ബസ് പോവുള്ളൂ ചായ കുടിക്കാനുള്ളവർക്ക് ചായ കുടിക്കാം ഹലോ ഹലോ ഉണർത്തിയതിന് ക്ഷമിക്കണം ചായ കുടിക്കാൻ ബസ് നിർത്തിയിരിക്കുക ഏതാ സ്ഥലം മൂന്ന് മല എത്തിയ മൂന്ന് മലയ്ക്ക് ഇനിയും കുറെ ദൂരമുണ്ട് രാത്രിയിൽ നമ്മള് പരിചയപ്പെടുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്റെ പേര് നന്ദകുമാർ അപ്പോ ഇറങ്ങിയല്ലേ എന്തേലും കഴിക്കാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാത്രിയിൽ കഴിച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ ചർദിയിലൂടെ പുറത്തു പോയല്ലോ ഒരു ചായയെങ്കിലും കുടിക്കാം ഞാൻ ശരിക്കും ഛർദിച്ചോ നല്ല അസലായിട്ട് ഛർദിച്ചു ആദ്യം സ്വന്തം കുപ്പായത്തില് പിന്നെ കുറച്ച് എന്റെ കുപ്പായത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഷർട്ട് മാറ്റി ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഷർട്ട് ഞാൻ താങ്കളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇട്ട് തന്നതാ ഐ എം സോറി എന്തിന് ഷർട്ട് മാറ്റിയ അല്ല ഛർദിച്ചതിന് അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇനി ഛർദിക്കായിരുന്നു അവർ മൂന്ന് മലയാണോ നാട് അല്ല ഞാനവിടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോവാ സോറി ഞാൻ പേര് ചോദിക്കാൻ മറന്നു എന്റെ പേരോ അതെ എന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ സ്വന്തം നാടെവിടെ കേരളം തന്നെ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ബാലകൃഷ്ണൻ ശല്യമാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണല്ലോ നാട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാരും ഓരോ വഴിക്ക് പോയി അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് വരുന്നു നേരിട്ട് എവിടുന്നും വരികയല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നല്ലൊരു കറക്കത്തിലായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന്റെ ആഘോഷം രണ്ടു വർഷമായിട്ട് സെൻട്രൽ ജയിലായിരുന്നേ പേടിക്കണ്ട കൊലപാതകമൊന്നുമല്ല ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പഴയ പ്രതിയോഗികളോട് പകരം വീട്ടാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച സിനിമയിലെ നായകനുമല്ല ജയിലിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാ അയാൾ തന്നയച്ച ഒരു കത്തവിടെ കൊടുക്കണം വിവരങ്ങൾ പറയണം ചായ കുടിക്കുക നന്ദകുമാർ എവിടേക്കാ ഞാനിപ്പോ കല്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഡാം സൈറ്റിലാ ജോലി ചെയ്യുന്നു എഞ്ചിനീയറാ സർക്കാർ സർവീസിലല്ലേ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് വേണ്ടി ഓഹോ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരെ അതെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തോന്നരുത് എന്റെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ടാണെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ മനസ്സിലായി ഞാൻ എങ്ങനെ ജയിലിലായെന്ന് അറിയാനൊരു താല്പര്യം അല്ലേ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു ജയിലിലായി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തായിരുന്നു കേസെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നാറ്റ കേസാ ഏ പെൺവാണിഭം ശരിക്കും ഞാനൊരു സ്കൂൾ മാഷായിരുന്നു ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതായി പെൺവാണിഭം അന്നത്തെ പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല ആ പത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കേസുകൾ വരുന്നതല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല നേര് പറഞ്ഞ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല സ്കൂൾ മാഷായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതെ സ്കൂൾ മാഷായിരുന്നു ശാന്തസുന്ദരമായ എന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ ഞാൻ കളിച്ചു പഠിച്ചു വളർന്ന അതേ സ്കൂളിലെ മാഷായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്തിരി നാട്ടുകാര്യങ്ങളും വായനശാലയും വായനാശീലവും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീടിനടുത്താണെങ്കിലും പതിവായ സ്കൂളിൽ താമസിച്ചെത്തുന്ന മാഷായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വാഷ് ലേറ്റ് ആയെന്ന് അല്ല വാച്ച് ഫാസ്റ്റായതാ വലിയ ഭരണമൊന്നും വേണം ഇതങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി
ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ കുറച്ചു വൈകി വായനശാലയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അസോസിയേഷന്റെ അത്യാവശ്യമായ ചില കത്തുകൾ പിന്നെ വായനശാലയ്ക്ക് വളരാൻ പോയോ അസോസിയേഷന് വെള്ളമൊഴിക്കാൻ പോയോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരുമ്പോ കൃത്യസമയത്ത് വരണം അതിന് പറ്റാത്തവരെ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയിരിക്ക അല്ല മാഷെ ഇന്നൊരു ദിവസം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി എന്നല്ലാതെ ഇന്നും എന്നൊരു തിരുത്ത് വേണം മേലിൽ ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നാൽ ഒപ്പിടാം ഉറപ്പ് വാകൊണ്ട് വെറുതെ തന്നാ മതിയോ അല്ല പേപ്പറിൽ എഴുതി തരണോ ഇത് ബാലകൃഷ്ണൻ ഇവിടത്തെ ഒരു മാഷ കൃത്യനിഷ്ഠ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ആ പാനീട് തന്നെ മ്യൂസിക് ടീച്ചറുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാ നിർമ്മല ഇത് കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനാ വാര്യ മാഷ് പരമേശ്വര വാര്യ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ ഓടിപ്പിടിച്ച് വരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് മതി മതി പക്ഷേ ഇനി അവസാന നിമിഷത്തിൽ വല്ല തിരുമറിയും നടന്നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അതല്ലേ കാലം അഞ്ചു കൊല്ല ഈ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് പാസ്സായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകാരിൽ ലക്ഷങ്ങളാ ചോദിക്കണത് അത് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുമില്ല അതിനുള്ള പ്രാണിയില്ല ആരുടെയോ പുണ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അങ്ങേരുടെ ഒരു ഉത്സാഹത്തിലാ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഭവിച്ചത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കിട്ടിയപ്പോ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല പെട്ടിയും കിടക്ക എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇനിയിപ്പോ കുട്ടിയതാ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കാ ഞാൻ പോവാ സമാധാനായിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലം പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകള് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുവോ ആഹാര കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല ചങ്കയുണ്ടായിരുന്നു നന്ദിയുണ്ട് ഓ വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ പുറമേ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കാണാൻ വരുമ്പോ ആളാവുന്ന സ്വഭാവം സാറിന് പണ്ടേ ഉള്ളതാണല്ലോ ആളായതല്ലടോ ഇത് വളരെ ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്ന് ആ കുട്ടി തെറ്റിദ്ധരിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ കളിച്ചിരുന്ന അടകല്ലോ അത് ശരി ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും താമസിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ സ്കൂളിൽ വരാറുണ്ട് സാറിപ്പ വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി എന്താ സാറിപ്പ വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് മുറുക്കിയാ മതി എടോ വീട്ടിലെ കാരണോർക്ക് അടുപ്പിലും ആവാം ഹെഡ് മാഷ എന്ന പേരേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തന്നെ പോകാം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി കൊണ്ട് കുടുംബം പോയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല ഒരു കലാലയല്ലേ കുറച്ചു കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് തെളിയാച്ചാൽ തെളിയട്ടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത് നമ്മൾ ചെയ്യാം അതാ എന്റെ പോളിസി ടീച്ചറിൽ നിന്നോളൂ എനിക്കങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്ക് മാഷന്മാരെ വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്റെ തലവട്ടം കണ്ടാൽ അപ്പാപ്പ് എടുക്കും എന്തോണ്ടാ ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥ അല്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ മുഴുവനും വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി സമയം ഉണ്ടല്ലോ ബാലമാർ താമസിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ പി ടി എ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങേര പിള്ളേരെ ഒരു വഴിക്കാക്കണതിന് മുമ്പേ വേഗം ചെല്ലാൻ നോക്ക് അതെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഓ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ചായ വാങ്ങിച്ചോട്ടു ഇപ്പോഴോ പിന്നല്ലാതെ ടീച്ചർക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട എപ്പ വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ പ്യൂണാ ആ കുപ്പി നന്നായി കൈ എടുത്തിട്ട് പോടോ എവിടെയാ ടീച്ചറുടെ നാട് പയ്യന്നൂരാ ഓഹോ പയ്യന്നൂരെന്ന് പറയുമ്പോ സഖാവ് മാണിക്കോത്ത് കാണാറുണ്ടേ അവരുടെ ഓഹോ ഇനിയിപ്പോ ടൈം ടേബിൾ മാറ്റി എഴുതണം നാളെ തുടങ്ങാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇന്ന് മറ്റു മാഷന്മാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്താ നിക്കുന്നത് എനിക്കാ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇരുന്നോളൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് 
ബാലമാഷി നീ താമസിച്ചു വരുമല്ലോ അന്ന് ബാക്കി അഭ്യാസം യോഗാഭ്യാസം അക്ഷരം പോലും അറിഞ്ഞു നടക്കുന്നില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത് കിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് എന്നെ വലിയ പേടിയാ എന്തായാലും ഇത് ശരിയായില്ല എന്താ മാഷെ ചോറ് വെന്തില്ലേ അതല്ലെന്നേ അവിവാഹിതയായ ഒരു യുവതിയെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒട്ടും ശരിയായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നാട്ടുമ്പുറത്ത് വേറെ എവിടെ താമസിക്കാനാണ് സന്മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ട് ആ കൈമൽ സാറിന് അങ്ങനെ തോന്നിയത് സാഹചര്യങ്ങളാ മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് ഈ മനസ്സ് എപ്പോഴാ പതറാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ശരിയാ പതറിയ മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് രീതി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ചുമ്മാ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊന്നും കണ്ടാൽ ഞാൻ പതറില്ല യോഗ ശീലിച്ചവർക്ക് ഒന്നിനോടും അമിതമായ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല അതിയാൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ കഴിക്കും ആരോഗ്യമുള്ളവൻ ആഹാരം കഴിക്കും തന്നെ പോലെ കുട്ടികളോട് ചലാപ്പുള വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ലവണ്ണം അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ല ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അശോക ചക്രവർത്തിയിൽ അത്ഭുതകരങ്ങളായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി ഒരു രാജാവിന്റെ എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളും വിനോദങ്ങളും അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു രാജാവിന്റെ പാചകശാലയില് ക്രമേണ ഈ മാംസ ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മാംസ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ കൊന്നിട്ട് ഇവിടെ 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 ഈ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടില് ധാരാളം മൃഗാശുപത്രികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഹിംസാവാദിയായ രാജാവ് ഇവിടെ 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 അഹിംസാവാദിയായ രാജാവ് ഇവിടെ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടന്ന് കാറല്ലേ താറാ കൂട്ടത്തിന് കല്ലെറിഞ്ഞ മാതിരി സയൻസും കണക്കും മാത്രം മതിയോ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി സംഗീതമൊക്കെ വേണ്ടേ പിന്നെ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ട് പിള്ളേർ മുഴുവൻ ചെമ്പേ വൈദ്യനാഥ ഭാഗത്തിനാകാൻ പോകല്ലേ ചെമ്പയും വൈദ്യനും ഒക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ ആ പാവം കുട്ടിക്ക് ഒരു പണി കിട്ടിയതല്ലേ അതൊരു വഴിക്ക് നടന്നോട്ടോ ഓ നടന്നോട്ടെ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ എന്ന് പറയാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഹളത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല തൽക്കാലം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്ന് പാട്ട് വേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പ് കൊടുത്തയക്കാം എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം നമുക്കൊന്നിരിക്കാം താൻ സമാധാനമായിട്ട് ചെല്ലേ ഷിബോ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അശോക ചക്രവർത്തിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് രാജാവിന്റെ സുഖഭോഗങ്ങളും വിനോദങ്ങളും ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അദ്ദേഹം അഹിംസാവാദിയായി അദ്ദേഹം അഹിംസാവാദിയായി Begin. 
എങ്കിൽ പിന്നെ നിർമ്മല ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ശബ്ദം പുറത്തു വരാതെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റാർക്ക് ശല്യാവില്ലല്ലോ ശബ്ദം പുറത്തു വരാതെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കേ അതൊരു പുതിയ അറിവാണല്ലോ അതെ ആംഗ്യഭാഷയിൽ എന്താ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചോ ടീച്ചർ ഈ പുളിച്ച തമാശ കേൾക്കാനല്ല ഉള്ള നേരങ്ങളും എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് പിള്ളേര് വിഷമം പിടിച്ച ഒരു കണക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ പാട്ട് കേട്ടാൽ ശ്രദ്ധ തിരിയും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ നിർമ്മല ടീച്ചറെ ഇവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അവർ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ചെയ്യും ഇയാളെ ആരാ ഇവിടെ വിളിച്ചത് രമ്യമായ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ ഈ സ്കൂളിന് ധാരാളം കൊന്തോണ്ടുണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളെ തണലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുത്തി പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാലോ അത് ശരി നിങ്ങളൊക്കെ ആട്ടിമാര് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ബ്രഷ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഡ്രില്ലെടുക്കുന്നത് ക്ലാസ് മുറിയിലാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംഗീതത്തോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവർ ഇത് ഇതിനപ്പുറം പറയും ഇയാളൊന്നും വെറുതെ ഇരിക്കടോ ബാലന്മാഷ് മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശത്തെ പറ്റി ടീച്ചർ എന്തു പറയണം മറ്റുള്ളവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതായി പോയല്ലോ എന്റെ വിഷയം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഇതിലിപ്പോ അങ്ങനെ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ മുറ്റത്താവുമ്പോ നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒച്ചയും ബഹളവും ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിനെ ബാധിക്കുകയില്ല കൈമൽ സാർ പറയണ പോലെ ചെയ്യാം വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ നമുക്ക് പിരിയാം സംഗീതത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ സമീപനം എന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവാ എന്റെ മാഷെ സമയം കുറെ ആയില്ലേ എന്താ ചെയ്യ എന്തായി സമയം ഏ എട്ടരയായി മമേ കുറച്ചു മുമ്പ് നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേ സ്കൂള് വിട്ട് അവന് നേരെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ എന്താ അതെങ്ങനെയാ അച്ഛന്റെ അല്ലേ മോൻ വീടും വേണ്ട വീട്ടുകാരും വേണ്ട നേരം വെളുത്ത പാതിരാവുന്നവരെ നടക്കുന്ന അട്ടാര പിന്നാലെ അതുവരെ എന്നെ ഈ ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച പ്രധാന കണ്ണികൾ എന്റെ മുത്തശ്ശിയും എന്റെ സഹോദരിയും സഹോദരിയെ ഒരു നല്ല നിലക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായി കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് സമാധാനായിട്ടൊന്ന് കണ്ണടക്കാൻ അമ്മമ്മക്ക് കണ്ണടക്കാൻ എന്താ ഇത്ര തിരക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ നിരപ്പാക്കിയിട്ട് അമ്മമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് പോവും മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് അതിശക്തമായ ഒരു സേനാവിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു പൗരാണിക സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ക്ലാസ് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ കാരണം മുറ്റത്ത് വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വന്ന ടീച്ചറുടെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നി അത് വെറും കുറ്റബോധം മാത്രമായിരുന്നു അല്ല തുളസി കതിരിന്റെ പരിശുദ്ധിയുള്ള ആ മുഖം ഹൃദയത്തിലെ കാടുന്നിറങ്ങുന്ന ആ സ്വരമാധുരി എന്റെ ഉള്ളുണർത്തി എന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയോ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ല എന്തേ അല്ല കൊറേക്കൂടെ മാറ്റി ക്ലാസ് മതിലിന് പുറത്തേക്ക് ആക്കണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കൈമൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ തുറന്ന സ്ഥലം തന്നെ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതിൽ വിവിധ മരുന്ന് കിട്ടില്ലേ ഏതില് ഈ റേഡിയോയില് അതിനിത് റേഡിയോ ആണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇത് ശ്രുതിപ്പെട്ടിയാ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചാൽ അത്ര ചിരിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോ ക്ലാസ് ഇല്ലേ ഉണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ മണ്ടത്തരം വിളമ്പാതെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൂടെ അതെനിക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ചാരും പഠിപ്പിക്കണ്ട ഗ്രൗണ്ടിൽ കുട്ടികളെല്ലാം സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ ചെന്നാ മതിയല്ലോ അപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം 
ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു ഒരാൾ പാടിക്കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവർ അതേപോലെ പാടുന്നേ കുട്ടികളാവുമ്പോ പാട്ടിനോടൊരു വാസനക്കുണ്ടാവും അതുണ്ടാവും എന്നാലും പാട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഏത് പ്രായം നല്ലത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് ഉറയ്ക്കാൻ നല്ലത് എന്താ മാഷക്ക് പഠിച്ചാ കൊള്ളാൻ തോന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ആ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണം നല്ലതാ അപ്പഴേ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ടീച്ചറെ ഹെഡ് മാഷ് വിളിക്കണു വായനശാലയിലേക്ക് പോവുക ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വായനശാലയുടെ സെക്രട്ടറി ഞാന് ടീച്ചർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നാട് കൊള്ളാം എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടുകാർ കൊള്ളൂല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ധ്വനി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷം ഗംഭീരമാക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ടീച്ചർക്ക് സ്റ്റേജിൽ പാടാൻ ഒരു ചാൻസ് തരട്ടെ ഞാനാണല്ലോ സെക്രട്ടറി എല്ലാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും പ്രാരാബ്ദത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം എന്നായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ടീച്ചറിന്റെ ഈ തുറന്ന മനോഭാവം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്തതാണത് എന്തോ ടീച്ചറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും സംസാരിക്കാനും ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ നടത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വായനശാലയിലേക്ക് നാളെ പോയാലും മതി ഞാനാണല്ലോ സെക്രട്ടറി മീറ്റിംഗ് മാറ്റാം എന്താടോ പതിവില്ലാതെ ഈ വഴിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മരുമോന്റെ വീട് പണി നടക്ക ടൗണിലെ നേരിട്ടൊരു കണ്ണു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ നാളെ എന്തായാലും സ്കൂളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ താൻ ഇങ്ങനെ പിണങ്ങിയിരുന്നാ എങ്ങനെയാ താൻ അവിടെ ഉള്ളതല്ലോ എന്റെ ധൈര്യം ഒന്നുകില തടിമാടനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള വഴി ആലോചിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂരിക്ക് മൂക്കാനിടണം ആരുടെ കാര്യം താൻ ഈ പറയണേ ആ തീറ്റി പണ്ടാരം പീട്ടി മൂക്കുമുട്ട തിന്നുക സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുക മറ്റേ ടീച്ചേഴ്സിന് ശല്യം ഉണ്ടാക്കുക ഉറങ്ങണ ആളെ എങ്ങനെയാ ശല്യം ചെയ്യണേ ഉറങ്ങുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടക്കിടക്ക് ഉണരുമല്ലോ അതൊരു ശല്യല്ലേ ഏതായാലും നാളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഭഗവാനെ ഭക്തവലസല കാത്തു രക്ഷിക്കണേ കയ്യിലെ ഇന്ത്യ വിളക്കിനേക്കാൾ പ്രകാശപൂർണമായ ആ സാന്നിധ്യം എന്നെ സ്വപ്നം കാണുന്നവനാക്കി എപ്പോഴുമുള്ള സമീപത്തിനായി എന്റെ മനസ്സ് തുടിച്ചു കണ്ട അമ്മി മോളല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയൂ നിർമ്മല വന്നേ പിന്നെ കുഞ്ഞിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയ മാതിരിയാ അല്ല ആരാത് 
ഒന്നിനും സമയം തികയുന്നില്ല സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ട ആള് പൊരപ്പണിക്കും കൃഷിപ്പണിക്കും നടന്നാൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും ആള് വേണ്ടേ ബാലൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ ഇങ്ങനെ സർക്കാർ പറഞ്ഞു വിടുവായിരുന്നു ഇവിടെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് സ്കൂളിൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ആ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കുട്ടിയുടെ പാട്ട് കേട്ടാ തനിക്കല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് പാട്ട് കേട്ടാ ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്താ ബാല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തോന്നണേ ഈ മോള് സന്ധ്യക്ക് നാമം ചൊല്ലണത് കേട്ട വെറുതെ കണ്ണടച്ചിരുന്നാ മതി സാക്ഷാൽ അമ്പാടിക്കണ്ണൻ മുമ്പിൽ വന്ന് നിക്കണം അതിന് തോന്നും സംഗീതം ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്റെ കുഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല സാർ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഗീതം ഇല്ലാതെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിട്ട് എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ തൊട്ട് കുറച്ച് പക്കമേളക്കാരും കൂടി ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം എന്താ നീ കുറച്ചു കാലം സംഗീതം പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ അതെ പിന്നെന്താ നിർത്തി കളഞ്ഞത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സംഗീതത്തിന്റെ വശ്യത തിരിച്ചറിയാൻ വൈകി പോയതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് നിനക്ക് ഇനിയും സംഗീതം പഠിക്കണമെന്ന് മോഹമുണ്ടോ ഇനി അതിനൊക്കെ കാശ് ചെലവാക്കിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കാശ് കാശ് ചെലവില്ലാതെ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചാലോ അതെങ്ങനെ അത് ദൈവം കരിയണം ദൈവം കരിയുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ ദൈവം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുന്നാണോ ദൈവത്തിന് മ്യൂസിക് അത്ര വശമില്ല ചിലപ്പോ വേറെ ആളിനെ അയച്ചേക്കും ആരെ തൽക്കാലം ഇത്ര അറിഞ്ഞാ മതി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ ുംബുദ്ധിമുട്ടാവൂലോട്ടാണ് ക്ലാസ് മുറി തന്നെ ഓടിച്ച പോലെ ഈ വഴിക്കൂടലിന്റെ യാത്രയും ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സംഗീതം എന്റെ ജീവനാണ് സംഗീതമാണല്ലോ ജീവന്റെ താളം പാട്ടുപാടി മഴ പെയ്യിച്ചതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ടീച്ചർ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ സ്വരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ടുപോകും ലളിത സംഗീതമല്ലേ ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് സ്വരങ്ങളാണല്ലോ സംഗീതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതെ അതെനിക്കറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പല പല തിരക്കുകൾക്കിടയിലും പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനകീയ ആസൂത്രണം സഹകരണ ബാങ്ക് വായനശാല മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നാൽ സംഗീതം ഞാൻ പഠിക്കും തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ സംഗീതം വഴങ്ങുന്നവരെ എനിക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം അടുത്തെത്തുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് പറയാനാവാതെ വിഷമിച്ചപ്പോൾ കത്തെഴുതാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രണയലേഖനം പക്ഷെ ഇക്കാര്യം മറ്റാരെങ്കിലും അറിയുമോ എന്ന ഭയം ഇതൊരു കൗമാര പ്രായക്കാരന്റെ ബാലിശമായ ഏർപ്പാടല്ലേ എന്ന ചിന്ത എന്നെ അലട്ടാതിരുന്നില്ല ഏത് കത്ത് അല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അത് അയക്കാനുള്ളല്ലേ 
അതെ വയക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ എനിക്കതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വരികൾ തിരുത്താനുണ്ടായിരുന്നു മെനക്കേടായല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ അരമണിക്കൂർ ലേറ്റാ ആ ഏത് അഡ്രസ്സ് പറ അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സ് പിന്നെ ആലെങ്കിൽ പോട്ടെ 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 കുഴപ്പമില്ല ഇട്ടത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധ ജോസ് പനിച്ചിക്കടൽ ശ്രീ ജോസ് പഞ്ചിക്കാടൻ മിസ്റ്റർ ജോസ് പഞ്ചിക്കാടൻ ജോസ് പഞ്ചിക്കാടൻ ലെറ്ററൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ചെന്നെ നിന്തിരുന്നെ 
ആരാ താനെന്താ ഈ നേരത്ത് അത് നാളെ ബില്ലും മാറാൻ അത് നാളെ അല്ലേ എന്താ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പിന്നെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നത് വന്നത് പറയൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഒരധ്യാപകന്റെ മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത ചില വിചാരങ്ങളുമായിട്ടാണ് താൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സാറെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയൂ അയച്ചകത്തിന്റെ പ്രതികരണം അറിയാൻ വന്നതാണോ സാർ പേര് വെക്കാതെ കത്തയച്ചാലും തന്റെ കൈപ്പട കണ്ടാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പോലെ താൻ ഇത്രയും തരം താരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല മറ്റു മാഷുമാരോ കുട്ടികളോ ഇതറിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി നാണല്ലോ എനിക്ക് പ്ലീസ് സാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കത്തയക്കാൻ വിചാരിച്ചല്ല ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാണ് നിർമ്മല സാറിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തോ ഇല്ല കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്കത് കിട്ടിയത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മല ചുരുട്ടി കൂട്ടി എറിഞ്ഞത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടി കാണും പേര് വെക്കാതെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം താൻ രക്ഷപ്പെട്ടു മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ എന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം തനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്ന് എടോ ലോകത്തുള്ള ഒരു കാമുകനും തന്റെ കാമുകിക്ക് അബദ്ധത്തിൽ ഒരു പ്രേമലേഖനം എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ശരിയായ രീതിയല്ല തനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരായ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കാത്തത് എന്ത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാലോ സാറ് എന്താ ഞാൻ സംസാരിച്ച ശരിയാവില്ലേ അതല്ല ആ കുട്ടിക്ക് എന്നോട് താല്പര്യം ഉണ്ടോ അറിയാതെ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തു വേണം ഞാൻ സംസാരിക്കണോ വേണ്ടയോ സാറ് സംസാരിക്കണം ആ എങ്കിൽ തൽക്കാലം ഞാൻ ചെല്ലേ ആദ്യത്തെ ശമ്പളാണ് ഈശ്വരനെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു വേണം വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ശമ്പളം വാങ്ങാൻ വന്ന നിർമ്മല ടീച്ചർ കരഞ്ഞോണ്ടാ പുറത്തേക്ക് പോയത് കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാ ടീച്ചറുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഒറ്റ കീട്ടിപ്പൊക്കെ പിടിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കാനും പറയണം ആരും ഇല്ലെന്ന് കരുതിയോ സത്യം പറയണോ കൈമൽ സാറേ കൈമൽ സാറേ കൈമൽ ഹെഡ് മാഷ് രണ്ടാളും പുറത്തു പോയി എന്താ ഹെഡ് മാഷ തല്ലാനോ മറ്റോ വന്നാണോ തല്ലാനോ എന്തിന് അല്ല തല്ലുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ഹോ അതോ ശരിയാ അയാൾക്കൊന്ന് കൊടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് വെച്ച് നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ തല്ലാൻ നടക്കുന്ന ഗുണ്ടയൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ വരുമ്പോ ഞാൻ കൊടുത്താ മതിയോ മതി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു കത്ത് കിട്ടിയാൽ സാധാരണ എങ്ങനെയാ വായിക്കോ അതോ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി വഴി കളയോ ഏത് കത്ത് ഏത് കത്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പൊതുവേ കത്തുകളോട്ടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് കത്ത് വന്നാ വായിക്കും ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി വഴി കളയേണ്ടതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇന്നലെ കിട്ടിയ കത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്നലെ കത്തൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടതാണല്ലോ എനിക്കുള്ള കത്തോ അതെ ലെറ്റർ ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല നോണ സത്യായിട്ടും കണ്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള കത്ത് മെനിഞ്ഞാന്ന് കിട്ടി ഇന്നലെ വീണ്ടും ഒരു കത്ത് സാധ്യതയില്ല മാഷിക്ക് തെറ്റിയതായിരിക്കും തെറ്റിയതല്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതെങ്ങനെ ആ കത്ത് ഞാൻ അയച്ചതാ എന്നും നേരിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കത്ത് അയക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നി എന്ത് കാര്യം അത് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ എഴുതേണ്ടി വന്നത് എങ്കിലും ഒരു വട്ടം കൂടി എഴുതി തന്നോളൂ ഞാൻ പേനയും പേപ്പർ എടുത്തു തരട്ടെ അല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവര് വന്നു ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു ഞാനിവിടെ ശമ്പളം ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തല്ലിയ മാഷന്മാരെ ഇടപെടും മാഷന്മാര് തമ്മിൽ തല്ലിയ ആരെ ഇടപെടും ഇതാരാ ഇവിടെ വന്ന് വിളമ്പിയത് ഞാനൊന്നും അല്ലേ ഞാനാണേ ആ കത്ത് 
കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് അതിനാണോ പി ടി മാഷ തല്ലിയത് തല്ലിയതിനൊക്കെ തക്കതായ കാരണം കാണും അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഞാൻ അയച്ച കത്ത് നിർമ്മലയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ടായല്ലേ ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നോട് വിവരം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടോ അതിന് ആ കുഞ്ഞിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിർമ്മലി ഒന്ന് വിട്ടുകിട്ടണ്ടേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും തിരക്ക് കൂട്ടരുത് ഓണാവധിക്ക് ആ കുട്ടി നാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാം പോരേ പോരാ ഏ എന്നാ മതി ആ കുറുന്തൂട്ടിയുടെ കട ചെത്തി കളയല്ലേ കുഞ്ഞിവിടെ അടുക്കളയിലുണ്ട് ഇപ്പോഴൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള വകുപ്പില്ലല്ലോ എന്താ വിളിക്കണോ വേണ്ട വേണ്ട എന്നാ പിന്നെ വളച്ചു കിട്ടില്ലാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നിർമ്മലയ്ക്ക് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ വിവാഹ സംബന്ധമായിട്ട് ഏയ് വഴിയില്ല അതെന്താ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനും മറ്റുമായിട്ട് അമ്മാവന് കുറെ കടമുണ്ടേ എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വേണം അതൊക്കെ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശരി നിർമ്മലയുടെ മനസ്സില് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തുറന്നു പറയാൻ മടിയുള്ള വിഷയമാണ് എന്നാലും എന്നോടായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോലും ഇല്ല എന്നാ വാദ്യാരു പണിക്ക് പുറമെ ഇയാൾക്ക് ദല്ലാളു പണി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിഷയം പറയാം നമ്മുടെ ബാലന്മാഷില്ലേ എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അയാൾ അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്കുള്ളത് പോലെ യാതൊരു വഴി വിട്ട ശീലവും അയാൾക്കില്ല ഒരു പെങ്ങളെ ഉള്ളൂ അവളെ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ അയച്ചിട്ട് സ്വന്തം കാര്യം ആലോചിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോ നിർമ്മലയെ കണ്ടു പാട്ടൊക്കെ കേട്ടു അയാൾക്കൊരാശ നിർമ്മലയ്ക്ക് വിരോധമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കാം വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാം വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പൊക്കോ പൊക്കോ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി അതോടെ എന്നിൽ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണർന്നു എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മറ്റാരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂടി ആ സംഗീതം എന്നെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി
അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്താ സാർ നാളെ ടൗണിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് വീട് പണിക്കാർക്ക് ഓണം പ്രമാണിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം പിന്നെ നിർമ്മലയെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുന്നത് ശരിയല്ലോ പയ്യന്നൂർക്കുള്ള ബസ് കയറ്റി വിടണം വടക്കേലെ ശ്രീധരൻ നാളെ അവധിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ കാറ് ഏതായാലും ടൗൺ വരെ വെറുതെ പോണുണ്ട് ബസ്സിൽ ചാടി കയറി വെറുതെ ഇടിയും തൊഴിയും കൊള്ളണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ ഞാനും ടൗൺ വരെ വന്നു കളയാം എന്തിന് അല്ല വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഓണം മത്സരത്തിനുള്ള ട്രോഫികൾ വേണേ അത് എന്റെ ചുമതലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യാം ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു ഒൻപത് മണിക്ക് താൻ ജംഗ്ഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുക എന്നാൽ താൻ വന്ന് നിക്കടോ ഞാൻ ടൗണിലേക്ക് പോവുക ട്രോഫികൾ വാങ്ങണ്ടേ നാളെ ഫുൾ ടൈം ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാ നമുക്ക് പോവാ ശരി എന്നാ ഞങ്ങൾ വിട്ടോ വിട്ടോ ശരി നാട്ടിലെ കുരുന്ന പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള മഹാസംരംഭത്തിൽ പ്രബുദ്ധരായ ഓരോരുത്തരുടെയും സമാധാനാവും <laughs> രണ്ട് ചായ ലേശം പുട്ട് കഴിക്കുന്നോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതാ നല്ല ചൂടുള്ള പുട്ട ബെസ്റ്റ് കടലക്കറി ഉണ്ട് രണ്ടു കുറ്റി പുട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചോളൂ കടലക്കറി ഇഷ്ടാണല്ലോ അല്ലേ എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം രണ്ട് പടല പഴവും ഞാനേ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കാനുള്ളൊരു മൂഡ് വരും ഇപ്പൊ വരാം അതെ പൈസ അയാളിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ നിങ്ങള് വരിക വാ നിർത്ത മുമ്പി കയറി
മാഷ് ട്രോഫി വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാ അതെ ഓണാഘോഷം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഞാനാണല്ലോ നമ്മള് എത്ര മണിക്ക് ടൗണിലെത്തും അത് ടൗണിലെത്തുമ്പോ വാച്ച് നോക്കിയാ മതി മണി പിടി കിട്ടും എനിക്ക് വീട് പണി നടക്കുന്നിടത്ത് ഒന്ന് ഇറങ്ങണം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇപ്പ വരാട്ടോ ടോ സുരേന്ദ്ര തന്റെ എഞ്ചിനീയർ സാറ് വന്നില്ലേ സാറ് വന്നു കുറച്ചേരം കാത്തു നിന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ഛേ ഇയാളെ എവിടേക്കായി മുങ്ങണേ കാശിന് ആവശ്യം വരുമ്പോ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ മഷി ഇട്ട് നോക്കിയാ കാണില്ല അയാള് വരുമ്പോ വരട്ടെ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ആ കള്ളൻ എഞ്ചിനീയർ പോയി കളഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിക്കാനുള്ളതാ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വരൂ അത്രേ ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടൗണിലേക്ക് വരണോ ബാലകൃഷ്ണൻ മാഷ് ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളി ബസ് കയറ്റി വിട്ടാ പോരെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സാരല്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ബസ് കയറ്റി വിട്ടാ മാത്രം പോരാ നിർമ്മലയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എന്തൊക്കെയോ തുണി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുകൾ തന്നെ ടൗണിൽ അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ട് ഓഹോ ആ എങ്കിൽ പിന്നെ വിട്ടോളൂ ഓ ആ പിന്നെ തുണി എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ബാലൻ നിർമ്മലയ്ക്ക് ഒരു സാരി വാങ്ങിച്ചു തരും ഓണക്കോടി വേണ്ടാന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കളയരുത് ആ എന്നാ പിന്നെ വിട്ടോളൂ എനിക്ക് കാർ കയറിയ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ടെൻഷനാ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം മാഷ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേട്ടോളാം കേട്ടാ മാത്രം പോരാ ഇങ്ങോട്ടും പറയാലോ ടീച്ചർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇത് മാഷ് തന്നെ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചതാണല്ലോ ചോദിച്ചോ എപ്പോ അന്ന് ആ വഴി വെച്ച് ഓ ശരിയാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം ടീച്ചർ നോൺ വെജിറ്റേറിയനോ അതോ വെജിറ്റേറിയനോ എന്തിനാ അല്ല ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ പോയ പോരെ എനിക്ക് ഊണൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കൂ അതുവരെ വിശക്കില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് കേൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് കേൾക്കില്ല എങ്കിൽ മാഷ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ എനിക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് മാഷ് പോയി സുഖമായിട്ട് ഊണ് കഴിച്ചോളൂ അത് ശരിയാവില്ല എന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് സ്കൂളിനോടും ഹെഡ് മാസ്റ്ററോടും എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ ടീച്ചറെ ബസ് കയറ്റി വിടാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാൽ ഞാൻ പിന്നോട്ട് എടുക്കില്ല െങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നന്ദന് ബോറടിക്കുന്നില്ല ഇല്ലല്ലോ തീവ്രമായ ഒരു പ്രേമകഥയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇതിലെവിടെയാണ് പെൺമാണി ഇപ്പം അതിലേക്ക് വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ടീച്ചറിനെ ബാലേഷം ബസ് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ബസ് കയറ്റി വിട്ടില്ല ടീച്ചർക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പൊതുവെ ഏത് കളറിനോടാണ് ഇഷ്ടം ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്കിഷ്ടം സ്കൈ ബ്ലൂ ആണ് അന്ന് കുട്ടികളെ ലളിതഗാനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഉടുത്തിരുന്ന സാരിയില്ലേ നീലയിൽ വെള്ളപ്പൂക്കളുള്ള നല്ല ചേർച്ചയായിരുന്നു ബ്ലൂ സാരികൾ എടുക്കൂ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള കൊറേ സാരികൾ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ബ്ലൂ വേണ്ട ബ്ലൂ വേണ്ട ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ത് ഞാൻ നിർമ്മല ടീച്ചർക്ക് ഒരു സാരി എനിക്കിപ്പ ഏതായാലും സിസ്റ്ററിന് ഒരു സാരി എടുക്കണം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഓണമായതുകൊണ്ടാണേ ഓണം ഇനി വരുമല്ലോ വരും വരും ഓണം സാധാരണ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ വരും പക്ഷെ ഈ ഓണം പോലെ ആണോ അടുത്ത ഓണം ആർക്കറിയാം അക്കാര്യം അടുത്ത ഓണക്കാലത്ത് ആലോചിച്ചാ പോരെ മതി ഹലോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഓണ ഷോപ്പിംഗിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കണല്ലേ എന്താ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ കുന്തം മെഴുങ്ങുന്നു നോക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് തടിച്ചു എന്നുള്ള സത്യം തന്നെ പക്ഷെ മുഖം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് മാറിപ്പോയോ ഞാനാടോ ബാബു ബാബു വിജയനാഥ് ബാബു ആ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി പക്ഷെ മുഖം മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കും കൊല്ലം പത്തൊന്നുണ്ടായില്ല കണ്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു 
മെസ്സിന്റെ മുഖത്ത് ലജ്ജയും പരിഭവും പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ഞാനും ഇയാളും കോളേജ് മേറ്റ്സാ അന്ന് ഞാൻ വെറും ഒരു ചെറിയ പാട്ടുകാരൻ ഇയാളൊന്ന് വലിയ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവാ പൊളിറ്റിക്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ പലഷാ ബാബു ഈ സാരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിശദമായി സംസാരിക്കാം ഓക്കെ 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 കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അവനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു അവൻ പാടുന്നവനായതുകൊണ്ടാ എന്റെ സുഹൃത്തായതും കണ്ടോടനെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാൾ സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഇതുപോലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഇനിയും വരുമോ ടീച്ചർ സാരി എടുത്തോളൂ പുറത്തെത്തേ തരും അത് ശരി ഓക്കെ വണ്ടിക്കറ് കുറെ നേരം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും താമസിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര പർച്ചേസിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ല ഞങ്ങൾ വേറെ വഴിക്ക ഞാനും വേറെ വഴിക്ക ഞാൻ വണ്ടിക്കറ് അതല്ല ബാബു ഞങ്ങൾക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോകണം ഊണ് കഴിക്കണം എനിക്കും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോകണം ഊണ് കഴിക്കണം ചുമ കെയർ ബാലകൃഷ്ണ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതോ ഇനി ഇതേപോലത്തുള്ള ഭൂഷ വണ്ടി കേറില്ലെന്നുണ്ടോ പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് ശേ അതൊന്നുമല്ല എന്നാ പിന്നെ കേറ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലല്ല ഏത് നരകത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവിടാ കേറ് ഇവിടെ അതേ നേരം ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വണ്ടി കേറ് സാരമല്ലേ നമുക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങാം കയറിക്കോളൂ പുറകിൽ വണ്ടി ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞ് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പഴയ കക്ഷികളെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ത്രില്ല അല്ലേ അന്നത്തെ ചില ബോർമാരെ കണ്ട ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ എനിവേ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സർപ്രൈസ് ആ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം മറന്നു ബാലനിപ്പോ എവിടെയാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്കൂളിലും മാഷാണ് ആ അന്നത്തെ ആ പോക്ക് കണ്ടപ്പോ ബാലകൃഷ്ണൻ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു എം എൽ എ എങ്കിലും ആവുമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ശ്രീമതി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരേ സ്കൂളിലാ അതെ ആനന്ദലബ്ധിക്ക് നീ എന്ത് വേണം എവിടാ നാട് പയ്യന്നൂര് പയ്യന്നൂര് എന്ന് പറയും പയ്യന്നൂര് എന്ന് പറയണ്ട പയ്യന്നൂര് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് എന്റെ കാൽപാദമേറ്റ് ധന്യമാകാത്ത ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും ഈ കേരളത്തിലില്ല എന്റെ പൊന്നു ബാല കൊറേ തെണ്ടിയതാ ബാബു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടും കൊടുത്തും കൊച്ചു കൊച്ചു സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ചും ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പഴയ പാട്ട് പാടുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ വിട്ടോ അതൊക്കെ എന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വെച്ച് പാട്ടിനോട് സ്നേഹക്കുറവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പാട്ട് കേൾക്കും ഇത് ബസ് സ്റ്റാൻഡല്ല ഇത് നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ് ഒരു ക്ലബ് ഇവിടുന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോകാം എനിക്ക് ഊണ് വേണ്ട കഴിച്ചേക്കാം ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ കിട്ടില്ലേ ബാബു ഇവിടെ എന്തും കിട്ടും എനിക്ക് ബസ് തെറ്റും എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നില്ലല്ലോ ടീച്ചറെ അല്ല നിർമ്മലെ ബസ് കയറ്റി വിടണം ഓ അങ്ങനെയാണോ എങ്കിൽ ഇവരെ ബസ് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് കൂടിക്കല എന്നാ പിന്നെ നേരങ്ങൾ എന്നാ പെട്ടെന്ന് ഊണ് കഴിച്ചേക്കാം കഴിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് വെറും വയറ്റില് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന് കേടാ വീക്കെൻഡില് ഞാനും രാധികയും മിക്കവാറും ഇവിടെ വരും സോറി രാധിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യയാ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു സുദിനമാ ഇന്ന് രാവിലെ സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് ഞാൻ ഒരു അച്ഛന
എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ആരും ഇല്ല എല്ലാരും ഹോസ്പിറ്റലില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാമായിരുന്നു പിന്നെ താൽക്കാലിക സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ മുറി എടുത്തിരിക്കുക അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിക്കോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറന്റ് പോകാം എനിക്ക് പേരിന് എന്തെങ്കിലും മതി മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ലേ അത് മതിയോ അല്ല റെസ്റ്റോറന്റിലാകുമ്പോ മ്യൂസിക് കേൾക്കാം നാലഞ്ച് ആൾക്കാരെ കാണാം അതൊന്നും വേണമെന്നില്ല എന്താ പല തന്റെ ഭാര്യ ആളൊരു ഇന്റർവെറ്റ് ആണോ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്വാകാരി ഏ ബാലകൃഷ്ണൻ ടീച്ചറെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ലതാ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വിരുദ്ധ സ്വഭാവക്കാരാവുമ്പോ കുടുംബത്തൊരു പൊട്ടലും ചീറ്റിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണല്ലോ ജീവിതത്തെ തന്നെ രസകരമാക്കുന്നത് ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാം അയാൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച എന്തിനാ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞതല്ലോ എല്ലാം ബാബു സ്വയം തീരുമാനിച്ചതല്ലേ തിരുത്താൻ പോയാൽ വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഞാനിപ്പോ ഇയാളെ കാണുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇനി ഒരിക്കലും കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒണുമഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയേക്കാം ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഫുഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങ് വരാം വാ പല ടീച്ചർ ഇരിക്കെ ബാലകൃഷ്ണൻ പണ്ടൊരു പിരിവ് നടത്തിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് പിരിവുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ബാബു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാബു വിജയനാഥ് റിലീഫ് ഫണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാല് മാസത്തെ ഫീസ് ഡിയോ ആയിട്ട് എന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പിരിവ് നടത്തി ആ ഫീസ് അടച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ചെറിയൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ഓരോ ഐശ്വര്യം വന്ന് കയറുമ്പോഴും ദേ ഇന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നുമോൻ സത്യം ബാലകൃഷ്ണന്റെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിയും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ബാലകൃഷ്ണൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചാടിയത് ഞാൻ പെണ്ണുമ്പിള്ളയും കൊച്ചു ആശുപത്രിയൊക്കെ മാറുന്നു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ വെക്കേഷനാ ദൈവം സഹായിച്ച് എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എന്നോടൊപ്പം താമസിച്ച് അടിച്ചു കുളിച്ചിട്ട് പോയാ പോരെ എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ബാബു വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഹലോ സീറ്റ് കൊടുക്കൂ ഓ അറിയോ ഐ കുഡൻ കോൾ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു Many, many happy returns of the day. Thank you. My name is Babu. Babu Vijayanath. We have a meeting with you in Bangalore. Ah, yes. This is my friend, Mr. Balesh. Hello. Namaskar. We have a party in the same place. We have a party in the same place. Okay, sir. Oh, spot in time. Very good. Magala? Hmm. She is my everything. I am going to be a person. That's right. I am going to be a person. I am going to be a person. Thank you, sir. പേരെന്താ പറഞ്ഞ ബാബു വിജയനാഥ് ആള് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഇതാണ് പാപ്പച്ചൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഡൽഹി പാപ്പച്ചൻ ഡൽഹി ആ പുള്ളിയുടെ മെയിൻ ഏരിയ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും അല്ലാതെയും വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് മൂപ്പരുടെ ബർത്ത്ഡേ ഇത്തവണ എവിടെ വെച്ചാ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വൻ തോക്കുകളെയും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള പാപ്പച്ചന്റെ ഒരു നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷം തന്നെ പല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പല ബർത്ത്ഡേകളും ആഘോഷിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹലോ എന്താടാ സെല്ല് വണ്ടിയിലിരിക്കുക ആണോ നീ ഒരു കാര്യം ചവിടെ തന്നെ നിൽക്ക് നിങ്ങൾ ഊണ് വെച്ച് തോന്നിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ പോയിട്ട് വരാം അല്ല ടീച്ചറെ കഴിച്ചോ മാഷൊന്ന് കഴിച്ചാ പോയായിരുന്നു കഴിക്കാൻ സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബാബു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ വന്നു എന്നിട്ട് അവൻ പോയിരിക്കാ ഉടനെ തിരിച്ചു വരും അയ്യോ എന്റെ ബാഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ കാരണത്താ ആണോ സാരൂല അവൻ അധികം വൈകില്ല ഇതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമായിപ്പോയി മാഷോട് ഞാൻ പല വട്ടം പറഞ്ഞതല്ലേ എനിക്ക് ഊണൊന്നും വേണ്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒന്ന് വിട്ടാ മതി എന്ന് അതെ പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പഴയൊരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ അയാള് അല്ല 
പക്ഷെ എന്റെ സുഹൃത്തെന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഇത് വലിയ പുലിവാലായല്ലോ ബസ് തെറ്റിയ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തുന്ന പാതിരാത്രിക്കായിരിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ ടീച്ചർ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ കൂടെ വരാം വീടിന്റെ പടിവരെ കൊണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഒന്നും വേണ്ട എനിക്കിപ്പ തന്നെ പോണം പക്ഷെ ബാബു വരാതെ ബാഗ് എത്രയും വേഗം അയാളോടൊന്ന് വരാൻ പറയോ എനിക്ക് പോണം പറയാം പക്ഷെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അയാളെന്ന് അറിയാതെ ടീച്ചർ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കൂ സമയം അങ്ങനെ വൈകിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ആരുമില്ല വൈഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ ഉണ്ടോ ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സാർ അത് ബാബു ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് പോയത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ പോവുക എവിടേക്ക് തിരിച്ച് ഹെഡ് മാഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയ്യോ അത് വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് മാഷിന്റെ ഫ്രണ്ട് വരുമ്പോ എന്റെ ബാഗും സാധനങ്ങളും ഒന്നും അങ്ങനെ എത്തിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ പറയരുത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇത് അറിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാകും എനിക്ക് മാത്രല്ല ടീച്ചർക്കും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വിടേണ്ട ആളെ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു വിചാരം നേരത്തെ ഉണ്ടാവാത്തത് എന്റെ കുറ്റാണോ നമ്മൾ ആരും കുറ്റക്കാരല്ലോ ടീച്ചർ ബാബു വിളിച്ചു ബാബുന്റെ കാര്യം എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട പ്ലീസ് നിർമ്മല ബാബു ഉടനെ വരും ഉടനെ വരും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ എന്ത് പണിയാ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എങ്ങാണ്ട് പോകാൻ ഇറങ്ങിയ രണ്ട് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് മുറിക്കാത്തിട്ട് മുങ്ങിക്കളയുന്നത് വളരെ മോശം ഏർപ്പാടാണെന്ന് അറിയാം ഐ എം റിയലി സോറി രാധയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് കുറച്ച് ബ്ലഡ് വേണ്ടി വന്നു ഈ റയർ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇന്നത്തെ യാത്ര മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ട ആ സമയത്തായിരിക്കും പയ്യന്നൂരെത്തുക അയ്യോ ഒന്ന് എന്റെ ബാഗ് എടുത്തേരു എനിക്ക് പോണം ഓക്കെ ഓക്കെ നിർബന്ധമാണെ പോയിക്കോളൂ താൻ എന്താ പല ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് താൻ കൂടെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം രാത്രിയിലത്തെ ട്രെയിൻ റിസർവേഷൻ ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ നേരം വിളക്കുമ്പോൾ വണ്ടി പയ്യന്നൂരെത്തും ഞാനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ വേണ്ട അതൊന്നും ശരിയാവില്ല എനിക്കിപ്പൊ പോയേ പറ്റൂ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ബാല ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഞാൻ വേറെ മുറിയിലോട്ട് മാറുന്നു രണ്ടാളും സുഖമായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നാളെ രാവിലെ പോവാം അതുപോലെ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കെന്റെ വീട്ടിൽ പോണം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ആ പ്രശ്നം വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കണം ഞാൻ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കാണും
വല്ലതും വേണോ നിർമ്മലേ കുടിക്കാൻ വല്ലതും വേണമെന്ന് അവരും തുമ്മിയാലോ മൂക്കി ഏറ്റാലോ അവരെ ചികിത്സിക്കണ്ടേ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്തോ ടെൻഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായ ക്ഷീണമാണ് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി എന്ന് വരും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ റൂമിലുണ്ടാവും ശരി ഒന്നി ഒന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ബാലകൃഷ്ണൻ സത്യം പറയോ നിർമ്മലയ്ക്ക് എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം നിർമ്മല എന്റെ ഭാര്യ അല്ല അതെന്നെ പ്രശ്നം ഭാര്യ അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോ കാമുകി കാമുകന്മാരാണല്ലേ ഞാൻ കാമുകനാണ് പക്ഷെ നിർമ്മല ഒരു പരിപൂർണ കാമുകയായിട്ടില്ല
രാത്രിയിലത്തെ ട്രെയിന് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ ബാബുവിന്റെ കാറും ഡ്രൈവറും കാത്തുക്കുന്നുണ്ട് അതോ ഇനിയും റെസ്റ്റ് വേണമെന്നാണെങ്കിൽ അതെ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഇവിടെ താമസിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം തെറ്റെന്റെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ച കാര്യം തന്നെ മറ്റൊരാൾ സങ്കല്പിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ത്രില്ലില് വരും വരായികളെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല ഒരുപക്ഷെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും നിർമ്മലയുടെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാണ് എല്ലാം എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ അറിയില്ല ദേഷ്യം തോന്നിയാലും വെറുക്കാതിരുന്നാ മതി എനിക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പലതവണ നേരിട്ട് പറയണമെന്ന് ആലോചിച്ചതാണ് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിർമ്മലയെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് സ്നേഹമാണ് മുറിയില്ലേ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ഫാദറിന് എടുത്തുകൊണ്ടാക്കാം ശരിക്കും എന്താ ഉണ്ടായത് ഒന്നും പറയാതെ കുട്ടി ഇവിടെ കയറി ഇങ്ങനെ നിന്നാലോ ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഇറങ്ങാണ് ട്രെയിൻ തെറ്റും സോറി ഫോർ ദി സെവൻ സർ ഇങ്ങോട്ട് പെൺകുട്ടി വന്നോ ഇല്ലല്ലോ ഈ ഭാഗത്തോട്ടാ വരുന്നത് കണ്ടത് ഇനി മറ്റേ ബ്ലോക്കിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചോ നോക്കാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ് ബാബു ഏത് മുറിയിലാ ഉള്ളത് ഒരു ഫോൺ വന്നിട്ട് സാർ പുറത്തു പോയല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ വിടെ കാർ വിടെ ഉണ്ട് അതേ ഒരു ഗസ്റ്റിന്റെ കൂടെ പോയത് സത്യം പറയണം കുട്ടി എന്ത് കുഴപ്പം കാണിച്ചിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം അത് 
നിർമ്മല ഒന്നും കിട്ടും നിർമ്മല പറ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നോടാണ് ചോദിക്കണേ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കണേ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമല്ല ഇത് അവന്മാര് വീണ്ടും വന്ന് ആ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ മുറിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ആപത്താണ് എവിടെ മാഷ്ടെ ഫ്രണ്ട് ആ ബാബു ബാബുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്താനൊന്നും സമയമില്ല നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഒന്നുകിൽ ആ കുട്ടിയെ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇറക്കി വിടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തനിച്ചങ്ങ് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ അവസ്ഥയെ കണ്ടിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് വിട്ടാ മതി എന്നാ പറയണേ എങ്കിൽ ആലോചിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ആ കുട്ടിയെ വിളിക്കൂ എന്താ ഫാദറായിട്ട് പ്രശ്നം അയാൾ എന്റെ ഫാദർ ഒന്നും അല്ല പാപ്പച്ചന്റെ മകളല്ലേ അയാളെന്റെ ഫാദറിന്റെ വളരെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഫാദർ മരിച്ചപ്പോ കുടുംബം രക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ കൂടിയതാ എന്നിട്ട് ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഇതൊന്നും എന്റെ വിടുക്കല്ല കേട്ടോ നീയും നിന്റെ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസും അയാളെ അത്രയ്ക്ക് ഇംപ്രസ് ചെയ്തു രക്ഷ പറ്റില്ലേ മോളെ ഇനിയിപ്പോ അമ്മച്ചിയും അനിയത്തിയും ബോംബേയിൽ നിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് താമസിച്ചോട്ടെ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന എന്ത് നീ ചെയ്യൂ എന്തും നിനക്ക് വിവരമുണ്ട് പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ചൗധരിയോട് നിനക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് കടങ്ങളൊന്നും ബാക്കി വെക്കരുത് അയാൾ നിന്റെ കയ്യിലായാൽ പിന്നെ നിനക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല ഹീസ് മാഡ് ആഫ്റ്റർ യു മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും വേണ്ട യു ജസ്റ്റ് ഗോ ദർ ആൻഡ് ഗീവ് ഹിം എ നൈസ് കമ്പനി ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് ചൗധരി നല്ല ഫിറ്റാ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലാർജ് ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ അയാൾ പടിയാവും പിന്നെ നേരം വെളുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അയാൾ വിശ്വസിച്ചോളും Thank you. Thank you very much, my brother. Mm. Yes. Yes means yes. Hey, no, 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 no. Today, now itself, night is still young man. <laughs> okay, okay.
ഞാൻ ഒരു സ്മാളുടെ കഴിക്കും സന്തോഷം കൊണ്ട നീ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് അയക്കോ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനില്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇക്കാലത്ത് ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പതിവുള്ള കാര്യങ്ങളാ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ നാട് വിട്ടവനാ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും ഒന്നും സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഐ എം എ സെൽഫ് മെയ്ഡ് മാൻ വലിയവന്മാരുടെ ബലവും ബലഹീനതയും ഒക്കെ ഈ പാപ്പച്ചന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു മാതിരി ഇല്ല കുഞ്ഞ് കളിക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം then are fir kya hua that girl came such a beautiful girl mala fridge il vellam undu kurchi eduthu ah then when this woman also came so i asked her how much and you know what that lady told me one one lakh and 50 sovereign gold one lakh 50 sovereign gold Oh, and that too she will give me <laughs> what is it and she thought that i am a groom who has come to see her daughter ya yeah. പോലീസുകാരും മണ്ടന്മാരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം ഒരു സംശയം മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ താങ്കളും ഈ ലേഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ അച്ഛനാണോ ചേട്ടനാണോ അമ്മാവനാണോ അതോ ഭർത്താവാണോ അതുപോട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ സാധാരണ ബസ് കെട്ടി വിടുന്ന താങ്കളാണ് ഓണം വെക്കേഷൻ നാട്ടിൽ പോകുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ ഷോപ്പിംഗിന് കൊണ്ടുപോകലാണോ സാറിന്റെ ജോലി കുറ്റം ചെയ്തവൻ പറയുന്നതല്ല അപ്പടി വിശ്വസിക്കാനാണല്ലോ സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് അർദ്ധരാത്രി ഒരു പെൺകുട്ടി മുറി കയറി വരിക അവളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കാറിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോവുക എത്രയോ സിനിമകളിൽ ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പാതിരാത്രി നീ ഇവളും കൂടി മുറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നീ പറയുന്നതെല്ലാം അപ്പടി വിശ്വസിക്കാൻ ഞാനാരാ നിന്റെ തന്തയോ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ അല്ലടി അവിടെ എത്ര പേരെ മുറിയിലിരുത്ത് നീ മ്യൂസിക് പഠിപ്പിച്ചു അയ്യായിരം രൂപ മുറിവാടകയുള്ള റിസോർട്ടിലാണ് നിന്റെ മ്യൂസിക് ക്ലാസ് എത്രയാണ് ഈ നിന്റെ കച്ചേരിക്ക് റേറ്റ് നിന്റെ ആൾത്തിരക്കില്ലാത്ത ഹോട്ടൽ രണ്ടാളും കൂടി മുറിയെടുത്തു കസ്റ്റമേഴ്സിന് വല വീശാൻ അതിനിടയിലാണ് പാപ്പച്ചൻ സാറിന്റെ മകളുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് 
പെണ്ണിനെ കൂടി സംഘത്തിൽ ചേർക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കെട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത അവളെ പറഞ്ഞു മയക്ക് കാറിക്കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അവളെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി ഇതല്ലേ ഡി സത്യം ഒന്നും രണ്ടുമല്ല രണ്ടുപേരും മിനിമം ഏഴ് കൊല്ലം പൂജപ്പുര ജയിലന്റെ അഴിയെണ്ണും എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതല്ലെന്ന് പാപ്പച്ചൻ അറിയാം പിന്നെ എന്തിനായാലും ഞങ്ങളെ ഈ കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കുന്നു ഈ കേസ് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചാലേ പാപ്പച്ചൻ ഇതിൽ നൂരാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവത്തോട് അയാളുടെ എല്ലാ കളികളും വിളിച്ചെത്താവും ജാമ്യം കിട്ടിയത് തന്നെ ഭാഗ്യമെന്ന് കരുതിയാ മതി ഇത് ഒരു റീത്തയുടെ ബോധം തെളിയാത്തതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം അവളാണല്ലോ സത്യം പറയേണ്ടത് ബാബു എങ്ങോട്ടാ പോയത് അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സ്വന്തം തടിയൂരാൻ അയാൾ പാപ്പച്ചനെ ചെന്ന് കണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ആ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെയും നിർമ്മല ടീച്ചറുടെയും നിരപരാധിത്വം കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിർമ്മല ടീച്ചറുടെ കാര്യത്തിൽ വേറൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായതായി ഞാൻ കേട്ടു അവർ മറ്റൊരു വക്കീലിനെ ഏർപ്പാടാക്കിയത്രേ കോമണായ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഉള്ളപ്പോ അവരെന്തിനു സ്വന്തമായി കേസ് ബാധിക്കണം അവരിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് ജാമ്യം കിട്ടി അന്ന് അമ്മാവനും മറ്റും വന്ന് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയല്ലോ അവരെ ചെന്ന് കണ്ട് കാര്യം തിരിക്കാലോ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പോകും സാർ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സംഭവിച്ചതൊക്കെ അവർ കോടതി പറഞ്ഞോട്ടെ ഞങ്ങളൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തിനായിരുന്നു റിസോർട്ടിൽ പോയത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ടൗണിൽ പരിചയമില്ലാത്തോണ്ട് ബസ് കയറ്റി വിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ എന്നെ റിസോർട്ടിൽ എത്തിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ല ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനഃപൂർവ്വം സമയം വൈകിച്ചു നിങ്ങൾ അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ ആരുടെങ്കിലും സഹായം ഇല്ലാതെ ടൗണിൽ എത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല രാത്രിയാകുന്നത് വരെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഭയം കാരണം എനിക്ക് തലകറക്കം വന്നു ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വന്ന് എന്തോ മരുന്ന് തന്നു രാത്രി വൈകിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഉണർന്നത് ഉണർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ പോണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് റീത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടി മുറിയിൽ വന്നത് ഏതാണ് പെൺകുട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ല പാപ്പച്ചൻ ഒരാളുടെ മകളാണെന്ന് ബാലകൃഷ്ണമാഷ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവളെ നിങ്ങൾ കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി ആ കുട്ടി ഏതോ അപകടത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു റീത്ത കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഓടിയപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണമാഷ് എന്ത് ചെയ്തു പറയൂ ആ കുട്ടിയുടെ പുറകെ ഓടി അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ തീർത്തും നിരപരാധിയാണെന്നാണോ പറയുന്നത് അതെ എന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ എന്നെ ബസ് കയറ്റി വിടാന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ വന്നു നിർബന്ധിച്ച് റിസോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നിങ്ങളെയും ആ പെൺകുട്ടിയെയും ചതിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണോ പറയൂ അതെ നടന്നതിനൊന്നും ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത എന്നെ ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കണം അതെന്തിനാ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒരു പിടിയില്ല എന്തോ എന്റെ സ്നേഹത്തിന് പകരമായി രണ്ടു വർഷത്തെ ജയിൽവാസാണ് അവരുടെ അടുക്കി തന്നത് സ്ത്രീയല്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വർഗം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാം സ്ത്രീകളെ അങ്ങനെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും ബാലേഷന്റെ മുത്തശ്ശി ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ ഞങ്ങളൊരു സ്ത്രീയല്ലേ അവരെ പറ്റിയും ബാലേഷൻ അങ്ങനെ പറയൂ അതിരിക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശിയും പെങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലായതിന്റെ വേദനയോടെ മുത്തശ്ശി മരിച്ചു ഭാഗ്യത്തിന് അതിനു മുമ്പ് എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവളിപ്പോ ഗൾഫില ഇനി എന്താ ബാലേഷന്റെ പരിപാടി ഒരു പരിപാടിയില്ല തോന്നുന്ന പോലെ ജീവിക്കുക പിന്നെ മരിക്കുക അങ്ങനെ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഏ എനിക്കൊരു നിരാശയില്ല ഈ നിർമ്മല ടീച്ചറെ പിന്നെ കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ മാത്രം അവരെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊരു പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാൻ ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന തോന്നൽ വേണ്ട സഹതാപം കൊണ്ട് പറയുന്നല്ല മാഷ ജോലി ഏതായാലും പോയില്ലേ എന്റെ
നന്ദന്റെ സന്മനസ്സിന് നന്ദി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ അതൊക്കെ ശരിയാവുന്നേ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ കല്ലേറ്റ് പൊഴിയിൽ ഇറങ്ങണം അഡ്രസ് ഇതിലുണ്ട് അഡ്രസ് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ വരില്ല നന്ദൻ എനിക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് സ്വസ്ഥതയാണ് വല്ല അമ്പലത്തിലോ ആശ്രമത്തിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റടിച്ച് നോക്കട്ടെ സ്വസ്ഥതയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന് ദൈവം തരുന്ന പുണ്യമാണ് ജീവിതം അതിങ്ങനെ താറുമാറാക്കി കളയുന്ന അർത്ഥമില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ ജീവിതം പുണ്യമല്ലെന്ന് ഇത്രയും കേട്ടിട്ടും നന്ദന് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഏട് മാത്രമല്ലേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് മടങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം അയ്യോ എന്തോ പറ്റി സാർ എന്റെ ബാഗ് ബസ് വെച്ച് മറന്നുപോയി അല്ല മാറിപ്പോയി എന്നാ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് പറയാ ഇവിടെ ഷൂ അമ്മേ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആര് അമ്മ ഉമ്മറത്തേക്ക് ചെല്ലൂ നന്ദനാണോ ഇന്നലെ എത്തുമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ പുറത്തന്നെ നിൽക്കണെ ഇരിക്കൂ സന്തോഷ വാർത്ത ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് പറയാം ഏത് പെണ്ണ് എവിടെയുള്ള പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ ജാതി എന്ത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഒടുവിൽ വീട്ടുകാരന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങി ആളെവിടെ അങ്കമാടിയിലേക്ക് പോയോ ഓ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആണല്ലോ അവള് ചായയുടെ ആയിരിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു ഡിമാൻഡേ ഉള്ളൂ പേടിക്കണ്ട സ്വർണവും സ്വത്തൊന്നും അല്ല കല്യാണം നാട്ടിലെ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നടത്തണം അത് മാത്രം ശരീരത്തിന് നല്ല സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടം വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ എല്ലാം മോൻ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാ മതി ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ലെന്നറിയാലോ അമ്മേ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരുവോ മോൻ പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ടല്ലോ കേട്ടു ഇനിയെങ്കിലും അമ്മ തുറന്ന് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംസാരിക്കാനുള്ളത് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറേണ്ടി വന്നതോ ഞാനിപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ മനസാക്ഷിക്കറിയില്ലേ മോളെ നീ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഞാൻ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം വിശദമായി സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉടനെ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്തണം ചായ ഇടുന്നുണ്ട് ചായ കുടിച്ചതാ പറഞ്ഞാ മതി ആഹാ ഇതാര് ബാലേഷനോ എപ്പോ എത്തി കുറച്ചു നേരമായി നമ്മുടെ ബാഗ് പരസ്പരം മാറിപ്പോയി അതെ ബസ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ബൈക്ക് എടുത്ത് പുറകെ വിട്ടാലോ എന്ന് ആദ്യം ആലോചിച്ച പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇത് തരാനായിട്ടെങ്കിലും ബാലേഷനോ ഇവിടെ വരുവല്ലോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ല കേറി വാ ഇവിടുന്ന് ലാസ്റ്റ് ബസ് എത്ര മണിക്കാ ഒരു പഴയ തമാശ പറഞ്ഞോട്ടെ ലാസ്റ്റ് ബസ് ധാരാളം ഉണ്ട് കേറി വരണം മാഷെ വൈകിയ പിന്നെ ബസ് കിട്ടില്ല ഏത് ബസ് മാഷെ എവിടേക്ക് പോവാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കാര്യമുണ്ട് ആദ്യം എനിക്ക് എന്റെ ബാഗ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇതിൽ വല്ല സാധനവും കാണാതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ബാഗുമായിട്ട് എനിക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ആരും നോക്കട്ടെ നന്ദൻ ഇവിടെ തനിച്ചാണോ ഇപ്പോഴതെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം കൂട്ടിനൊരാൾ ഇവിടെ വരും ഇതിനകത്തുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ ആ ആളിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചതാ ആഹാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പൊ ഇതുവരെ അവിവാഹിതനായിരുന്നു എനിക്കത്രയ്ക്ക് പ്രായമൊന്നുമായിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രായം അത്ര കുറവുമല്ല 
കെട്ടണോ വേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ അവിചാരിതമായി ആളിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഞാൻ മൂക്കും കുത്തി വീണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഈ പ്രണയത്തിന് കണ്ണില്ലെന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് ജാതി ഏതെന്ന് പോലും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചില്ല എന്റെ ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള ആശംസകൾ അതുപോലെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു യാത്രക്കിടയിലാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയത് സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടാൻ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയോടെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു എല്ലാം ശരിയായി സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങുമ്പോഴാണ് പ്രണയനഷ്ടം സംഭവിച്ച ബാലകൃഷ്ണനെ കണ്ടത് ആ നൊമ്പരം എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ദേവി ഇത് ഇവിടുന്ന് പോകരുത് ഒരു മാറ്റം എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാ നാളെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ടറെ കാണാം എനിക്ക് വാക്ക് തരണം ജയ്പൂരിൽ നിന്നും ടെസ്മാക്കയുടെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചിരുന്നു രണ്ടാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് അവിടെ എല്ലാ മെഷീൻസും അവിടെ തിരിച്ചെത്തണം അത് പ്രശ്നം വരില്ല സാർ ഉറപ്പാണ് അതെ ക്രഷറിന്റെ ജോലികൾ അതിനു മുമ്പ് തീരും തീരും സാർ എനിക്കൊരു പിടിയില്ല താൻ ഇല്ലാത്ത ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൊത്തം സ്ലോ ആയിരുന്നു ആ താൻ അറിഞ്ഞു കെ എൻ എസിന്റെ ലേബേഴ്സ് അടുത്ത ആഴ്ച പണിമുടക്കാൻ പരിപാടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രേ എന്തിന് എന്നും അവമാർ ഓരോരോ പുതിയ ഡിമാൻഡുകളാണല്ലോ ഞാൻ സംസാരിക്കാം സാർ പിന്നെ ഈ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് കാര്യം എന്റെ സുഹൃത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ ഓ അതോ അയാൾ തൽക്കാലം സ്റ്റോറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കട്ടെ തന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ താങ്ക് യു സാർ ആ താൻ പോയ കാര്യം എന്തായി കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു ഇല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മാവനും ആളുകളും ഒക്കെ രണ്ടു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരും ഒരു പെണ്ണാണ് ചടങ്ങ് എങ്കിൽ ഞാൻ പോയി എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ തുടങ്ങി വരാ സാർ ഓക്കെ സംഗതി ഓക്കെ സ്റ്റോറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ബാലകൃഷ്ണന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ന് ചൊവ്വ ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്താ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം നന്ദം തീരുമാനിക്കാൻ പോലെ ആദ്യം അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കണം സോപ്പ് ചീപ്പ് കണ്ണാടി വേണം വേണം ടൗണിൽ പോയാൽ എന്റെ ബൈക്ക് എടുത്തോളൂ ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല നടന്നു പോവാ നല്ല സ്ഥലം ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുകയാവാം അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കാണാം ഒന്നുകൂടെ നാലോചിച്ച് നോക്ക് ബാലകൃഷ്ണൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടതാണോ അതോ തോന്നിയതാണ് എന്റെ നന്ദൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ എനിക്കൊരു വിഭ്രാന്തിയുമില്ല ഏത് ആൾക്കൂട്ടത്തിലായാലും എത്ര ദൂരത്ത് വെച്ചായാലും അവരുടെ ഒരു മുടിയുടെ കണ്ടാൽ പോലും ഞാൻ തിരിച്ചറിയും ഒരുത്തനെ തന്നെ നനച്ചിരുന്നാൽ വരുന്നതെല്ലാം അവനെന്ന് തോന്നും മാഷ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ ഇത് വല്ലാത്തൊരു ആകസ്മികത തന്നെ ആക്സിഡന്റിൽ കോയിൻസിഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കൂ ബസ്സിൽ വെച്ച് ബാഗ് മാറിപ്പോയത് കൊണ്ട് മാത്രം ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ നാട്ടിൽ എത്തിപ്പെടുക എത്രയോ കാലമായി അന്വേഷിക്കുന്ന ആളിനെ ഒട്ടും അന്വേഷിക്കാതെ കണ്ടെത്തുക കഥയിൽ എഴുതിയ പോലും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കില്ല ചില നേരത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കളികൾ അങ്ങനെയാണ് നന്ദനോട് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത എന്നെ ജയിലിലാക്കി കടന്നു കളഞ്ഞ അവളോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം തരാതെ ഈ ജീവിതം ഒടുങ്ങരുതെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതാണ് ആ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തിനെന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ അവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം അല്ല പുറത്തങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിലും കുറെ നാൾ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ലേ അവർ ബാലകൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യാനുരാഗത്തിന്റെ വിത്ത് പാകി അവരെ വീണ്ടും കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹമല്ലേ സത്യത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോഴും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ എത്ര കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടാടാ നീ എഞ്ചിനീയർ ആയത് ഈ ഓണം കയറാ മൂലയിൽ കിടന്ന് കട്ടപ്പെടാനാണേലേ ഇത്രയൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം ഇവിടുത്തെ ശുദ്ധവായു ഒന്ന് ശ്വസിച്ചു നോക്ക് അമ്മാവന്റെ ആയുസ് അഞ്ചു കൊല്ലം നീട്ടി യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു തന്റെ അമ്മാവന്റെ നിരന്തരമായ കത്തിപ്രയോഗം ഒഴിച്ചാൽ എല്ലാം ഭംഗിയായിരുന്നു ഞാനുണ്ടായിരുന്നോട് ബോറടിക്കാതെ ഇവിടെ വരെ എത്തി അമ്മാവന് ബോറടിച്ചില്ല കാരണം എതിരാളില്ലാത്ത യുദ്ധമായിരുന്നല്ലോ കഴിക്കാൻ വലുതുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ടോ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യ അയ്യോ ഇത് കുക്കല്ല എന്റെ സുഹൃത്ത് ബാലകൃഷ്
പെങ്ങള് പെങ്ങളുടെ മോൻ അതെന്റെ സുഹൃത്ത് അരവിന്ദൻ ആർക്കെങ്കിലും കുളിക്കാനോ നനയ്ക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വായിക്കോ എനിക്ക് പിടിപ്പത് ജോലിയുള്ള ദിവസമാണ് ഇവരൊക്കെ പെണ്ണ് കാണാമെന്നാണോ അതെ ചുമ്മാ ഒരു ചടങ്ങ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ സൈറ്റ് കാണാം ഓ സമയമായല്ലേ അതെ ബാലേഷ ഈ പെണ്ണ് കാണൽ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ സംഭവമേ ഉള്ളൂ ബാലേഷിനോട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ബൈക്കിൽ നമുക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് പോകാം എന്താ മാത്രവുമല്ല എന്റെ വുഡ്ബിയെ ബാലേഷിന് ചുളിയിലൊന്ന് കാണുകയാവല്ലോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോ വരാം ഏതാ വീട് ഇത് തന്നെ അപ്പൊ ഈ പടി മുഴുവൻ കയറണോ കയറാൻ വയ്യായെങ്കിൽ അമ്മാവൻ കാറിലിരുന്നാ മതി കയറാൻ വയ്യായിക്കൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ കാറി കയറി ഇരിക്ക ഇവിടെ വരെ വരണോ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാറിട്ടിട്ട് അധികാരി ഇരുന്നാ പോരെ ഞാൻ പടി കയറുമ്പോ ശ്വാസമുട്ടൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാ ശബരിമല പോക്ക് ഞാൻ നിർത്തിയത് ഇത് വലിയ ചതിയായി അമ്മാ ഇതാണ് അമ്മ ആണോ സന്തോഷം എല്ലാരും കയറിയിരിക്കും ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ചായ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മധുരം വേണ്ട ഇവർക്ക് ഇവിടെ ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ബന്ധുക്കളായി മാറുമല്ലോ ബാലേഷന്റെ വുഡ്ബിയെ പറ്റി അഭിപ്രായമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തായി വന്നവരൊക്കെ പോയോ ഇല്ല വീട്ടിലുണ്ട് വൈകിട്ടേ പോവൂ റിസർവായറിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു വാൾ കിട്ടിയില്ലേ അവിടെ ലേശം ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് പിള്ളേർ സംശയം പറഞ്ഞു ഒന്ന് നോക്കിയാ വേണ്ടില്ല ലീക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കാം എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു എവിടാ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉടനെ തിരിച്ചു വരാം ആ പരമേശ്വരനോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വയ്ക്കൂ എന്താ നിർമ്മല ടീച്ചർ അകത്തുണ്ട് ഒന്ന് വിളിക്കൂ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എപ്പോഴാണ് ടീച്ചർക്കുണ്ടായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാര്യം പിടിക്കാം ഇനി എന്നെ ദ്രോഹിക്കരുത് നിങ്ങളെ കാരണം നാട്ടില് ജീവിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോ ഓടി പോന്നതാ ഇവിടേക്ക് എനിക്കതൊന്നും അറിയണ്ട കോടതിയിൽ എനിക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുത്തത് എന്തിനാന്നാ ചോദിച്ചത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഒരു പാവത്തിനെ പോലെ അഭിനയിച്ച് കൂട്ടുകാരന്റെ സഹായത്തോടെ എന്നെ ഹോട്ടലിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കാണ് അറിയാവുന്നത് എന്ത് ഹോട്ടലിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ആഴ്ചകളോളം എന്റെ പുറകെ നടന്ന സ്നേഹം അഭിനയിച്ച് ഒടുവിൽ എന്നെ ചതിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോ ഓഹോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചതിക്കാതിരുന്നത് എന്ത് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഈ പദ്ധതി ടീച്ചർ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു സ്വയം തോന്നിയതോ അതോ മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വന്നതോ പ്ലീസ് ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടും എങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്കും പങ്ക് കാണണമല്ലോ അങ്ങേരുടെ അറിവോടെയാണല്ലോ ഞാൻ എന്നാ കാറിൽ കയറിയത് ടീച്ചറെ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി നശിപ്പിച്ചോളൂ എന്ന് അങ്ങേര എന്നോട് പറഞ്ഞു കാണണം അല്ലേ ശരിയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ അന്നത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണെന്ന് ടീച്ചർക്ക് തോന്നാം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ പെട്ടെന്നൊരു കൂട്ടുകാരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോകേണ്ട ടീച്ചറെ ഹോട്ടലിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക 
പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ആ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ തലകറക്കം വന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ടീച്ചർ അവശ്യമായി കിടന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ പോലും ടീച്ചർക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഗൂഢാലോചന നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ നന്ദകുമാർ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ അയാളുടെ ജീവിതം കൂടി തകർക്കാതിരുന്നാ കൊള്ളാം ഞാൻ പോവുക ഇതൊന്നും ഞാൻ സ്വയം ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറയാം റീത്ത പറഞ്ഞു അവൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മകളാണെന്ന് അല്ലേ അവൾക്കൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോന്നു അല്ലേ ഞാൻ അവൾക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് പകരമായി ജോലി കൊടുത്ത ആളിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ അവളെ നിർബന്ധിച്ചു അയാൾ റീത്തയോട് വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ പെരുമാറി അവൾ ഇറങ്ങി ഓടി ഇതൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ടല്ല അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ എനിക്കിപ്പോ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാ കുട്ടിയോട് ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാം എന്റെ സ്വന്തം മകളാണ് റീത്ത അവളൊരു മാനസിക രോഗിയാണ് പുറമേ കാണുമ്പോ അവൾ നോർമൽ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ എത്രയോ വട്ടം അവൾ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭയം കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ അവളെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് ബാലകൃഷ്ണൻ റീത്തയെ പരിചയപ്പെട്ടു അവൾ നോർമൽ അല്ല എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിരിക്കും നിർമ്മലയ്ക്ക് സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് കളിച്ച ഒരു നാടകമായിരുന്നു അത് ഭയപ്പെട്ട് ഓടി വരുന്നത് പോലെ റീത്ത രക്ഷകന്റെ വേഷത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ ബാലകൃഷ്ണ ടീച്ചർക്ക് എത്ര കാലമായിട്ടറിയാം ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന ദിവസമാണ് ആദ്യമായി കാണുന്നത് എന്നാൽ അവരൊരു നയവഞ്ചകനാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്തിനാണ് അവൻ ടീച്ചർ ടൗണിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൂടെ കാറിൽ കയറിയത് എന്തിനാണ് അവൻ ടീച്ചറെ തന്ത്രപൂർവ്വം റിസോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്തായിരുന്നു അവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ദുരുദ്ദേശം മാത്രം ടീച്ചർ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ആ വൃത്തികെട്ടവനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എന്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ നിരപരാധിയായ ടീച്ചർ കുടുങ്ങരുത് എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വക്കീലിനെ ഞാൻ ഏർപ്പെടുത്താം സംഭവിച്ചതൊക്കെ ടീച്ചർ കോടതിയിൽ പറയണം അങ്ങനെ വളരെ സമർത്ഥമായി അയാൾ ടീച്ചറെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു അന്ന് കാറിൽ വെച്ച് പാപ്പച്ചനെ പറ്റി ആ പെൺകുട്ടി റീത്ത പറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കുള്ള സത്യം ഒരു വർഷം മുമ്പ് അവൾ മരിച്ചു അതൊരു സ്വാഭാവിക മരണമായിരുന്നില്ല ആ കേസിൽപ്പെട്ട് പാപ്പച്ചൻ ഇപ്പം അകത്താണ് ഹീസ് എ ബോൺ ക്രിമിനൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കഷ്ടകാലം കൊണ്ട് അന്ന് അവരെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വന്നു അത് നമ്മുടെ വിധി ഒരു വലിയ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ച പോലെ തോന്നുന്നു വിഷു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്
ബാലകൃഷ്ണൻ വർക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോയത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു തലവേദന എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഇപ്പൊ തലവേദന മാറിയോ കുറവുണ്ട് ഏത് ഡോക്ടറെ കണ്ടത് ആ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തുള്ള ഏത് ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ ഇല്ലല്ലോ എന്ത് മരുന്നാ തന്നത് എവിടെയാ മരുന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ എല്ലാം നുണയാണ് ജോലി ചേർന്നിട്ട് ഇത്ര ദിവസേ ആയുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ലീവ് എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് തീരെ ശരിയായില്ല സോറി നന്ദൻ എനിക്ക് ജോലി വേണ്ട കാരണം അത് ശരിയാവില്ല എനിക്ക് പോണെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്ദൻ തീരുമാനിച്ചാ മതിയെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് സത്യം പറ ബാലേഷൻ ഇന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടോ ഇല്ല നന്നായി നുണ പറയാനുള്ള കഴിവ് ബാലേഷൻ ഇല്ല ബാലേഷൻ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടില്ല പറഞ്ഞില്ലേ പോകുന്ന വഴിയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും പ്ലീസ് ഇന്നലെ രാത്രി നന്ദന ഇവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാം ചോദിച്ചു സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അത് വേണ്ടായിരുന്നു അത് പാടില്ലായിരുന്നു എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിർമ്മലയാണ് ആ ആളെന്ന് നന്ദനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയോ അയാൾക്ക് സംശയം തോന്നിയതാണ് പാവം മനുഷ്യൻ അയാൾ നിർമ്മലയെ വളരെയേറെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ സങ്കടപ്പെടാൻ ഇടവരരുത് അല്ലെങ്കിലും നമുക്കിടയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അത് നന്ദനോട് പറയണം ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ 
എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പോലും ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പോട്ടെ ബാലേഷ ഇത്രയ്ക്ക് ഭീരുവാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്നോട് യാത്ര പോലും ചോദിക്കാതെ ഓടിപ്പോണ്ട കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പണ്ടെങ്ങോ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കൂ നിർമ്മല ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു തൊട്ടാവാടിയൊന്നുമല്ലെന്ന് ബാലേഷ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ നിർമ്മല ടീച്ചറാണ് ഈ നിർമ്മല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം മുടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതല്ല പിന്നെ കിട്ടിയ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഒളിച്ചോടാൻ മാത്രം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങളൊരു ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിലും പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് മിസ്റ്റർ നന്ദൻ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനൊന്നുമല്ല എന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് അലവസരം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നിർമ്മല ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് പൂർണ്ണമായും സത്യമാണോ എന്നേ എനിക്കറിയാനുള്ളൂ നിർമ്മലയുടെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കത് കേൾക്കണം പറയൂ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിർമ്മല ബാലകൃഷ്ണനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഒരു തരുമ്പ് സ്നേഹമെങ്കിലും നിർമ്മലയ്ക്ക് ഇപ്പോ ബാലകൃഷ്ണനോടുണ്ടോ ഉള്ള സ്നേഹം 